Բարենց ես տարածաշը ճանային է վարտակին կաղաքական հարցերի շուրջ այժմ կսրուցենք միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, բարենց ես պարում Սարգսյան, շտարձանում այս որ մեծուն ընկալվելու համար։ Եվ այսպես ա� Աս ձեզ որն այց հիմնական նպատակը և ինչ որակար կարցերի կնարկերում։ Նման հարցեր պարբերաբար հայցեր պարբերաբար կազմակերպվում են և հարցեր միշտարբեր են լինում, այսօր միացյալ � Հումանի տար առակի լություն ենք անվանում և մոտարապես կարծում միացալ նահագների մեր գործ ընկերնը հետաքրքրում է, թե որոնք են նպատակներ են տեղ գործողվելու և ինչ անկետով են դրան գործողվելու, արդյոք լինել որպես համանախագա և բաղականին ակտիվ արդեն լծվել է աշխատանքներին, նոր նախաձարնություններով, նոր գաղափարներով, խոսեն իարկե տնտեսական հարաբերությունների մասին, տնտեսական հարաբերությունների զարգասման մասին, կարծում անրադարձ կլի նաև իրանի խնդրին, որովհետև գիտեք միացյալ նահանգների համար իրանը լուրջ խնդիր է, անրադարձ կլինի կարծում եմ նաև տարածաշորջանային այր խնդիրներին, մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունների և այլն, այսինք են որակարկ այդ արմով կա ինչ որ խոսալու և կնարկելու բաներկան, բայդ կարծում եմ առա� նույն հակարուսական սանքսյանների պարագայում, կոնգրետ մեկ որինակով բերեմ, արմենալ է ունեցել է լորջ խնդիրներ և արմենալ է արտադրանքի մեծ բաժին է նաև գնում է միայցյալ նահանգներ և կանի որ արմենալը պատկանում է ռոսալին, � ծանկը որովոր այսօր գոյություն ունի և դրխորանալու է, այնպես է ինձ նրանք ծանկանուման էր, որպիսի բարեկան պետություններին դրանք հնարավոր ես կիչ վնասներ պատճարան, այնպես որ կարծում եմ եստեղ սանքսյանների ճարտարապետներից են նրա այց ինչ ետ կահոյն կապել։ Ա այցը նախ տարածաշորջանային է, գալիս է Հուսաստանի դաշնություն, դրանից հետու գալիս է կովկասյան երեկ պետություններ, վրաստան, ադրվիժան և լայն որակարկ ունի վերաստանը հետ միացյալ նահանգները, վերաստանը կարևորագույն գործ են կեր է միացյալ նահանգների համար մեր տարածաշորջանում, մանավանդ եթե նրա ռազմավարական դաշնակից թուրկյայի հետ այս� հավերությունները միայն դրանով, եթե այսպես ասենք ներկայացնենք, ահագին պատկերը դարնում է ակնհայդ։ Երկրորդը դա ադրբեջանն է, որը նույնպես լորջ ազդեցություն ունի տարածաշորջանում միացյալ նահանգների կաղաքական ադրբեջանցի ամերիկասի զիվորականներ ենց ադրբեջանի տարացքով են տեղափոխվում եվրոպայիս կամիացյալ նահանգներից դեպի ավղանստան, այսինք են ծդարձել է պլատվորմ, որտեղ գալիս են զորկը, զենքը, զինատեսակներ 
նախարարն ու արդգործ նախարար ադրբեջանի միացյալ անգլերի պաշտպանության քարտուղարի եւ պետ քարտուղարի այդ ինքը քարա կողմ այսպես ասենք երկու կողմ անդիպում են բայց 4 օքով մասնակցեցին 4 գերատեսչությունների առումով էր քարա կողմ եւ քննարկել են մի շարք անվտանգության վերաբերող հարցեր այդ թվում նաեւ իհարկե ամենակարևոր հարցը ավղանստանի հարցը եւ քանի որ ադրբեջան աջակցում է շատ ակտիվ միացյալ անգլերին բնական է դրա դիմաց ինչ որ բան պետք է խնդրի կամ ակնկալի եւ մենք բոլորս կարծում հասկանում ենք թե ինչ պետք է խնդրի եւ ակնկալի ադրբեջանը միացյալ անգլերից նաև տեղեկություններ կան որ ադրբեջանի նախագահի այցն է նախապատրաստվում միացյալ անգլեր հավանաբար մինչև տարվա վերջ դրա վերաբերել պաշտոնական դեռոչի ինչ չկա եւ վերջապես բոլտոնը այցելելու է Երևան եւ սա որևէ անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի առաջին այցն է նման մակարդակի այս չի եղել ընդհանրապես հայաստան ամերիկյան ամենաբարձր աստիճան պաշտոնյաները 4 պաշտոնյա է եղել 3 պետ քարտուղար եւ 1 պաշտպանության քարտուղար եւ սպիտակ տան ամեն ազդեցիկ մարդկանցից մեկը ջոն բոլտոնը որ գալիս է իհարկե այս պաշտոնում որպես նախագահի խորհրդական առաջին այցն է եւ ընդհանրապես առաջին այցն է սա ճանաչողական բնույթ է ես կարծում եմ որ հայաստանի պարագայում առավելապես կկրի ճանաչողական բնույթ որովհետեւ ակտիվ աշխատել ադրբեջանի եւ վրաստանից հասցրել եմ ասել ոչ նշեմ որ բոլտոնը նախկինում բացի գիտական կենտրոններում աշխատանքից նաև միացյալ նահանգների դեսպանն է եղել միավորված ազգերի կազմակերպությունում այսինքն մշտական ներկայացուցիչն է եղել նյորկում մակում եւ բավականին ազդեցիկ մարդ է այսօր ադմինիստրացիայում միացյալ նահանգներում եւ նրա խոսքը նախագահ Թրամփի մոտ անցնում է այնպես որ նաեւ սա հնարավորություն է առաջացել որ նա հենց գա Հայաստան Ես չեմ կարծում որ ես չեմ կարծում որ հենց անդրաժեշտությամբ է պայմանավորված եղել Հայաստան գալը նախաձեռնությունն իրենն է նախաձեռնությունը իրենն է եւ դրա համար էլ մենք դրա մասին ուշ ենք իմացել որովհետեւ նախաձեռնությունը մի անգամից եղել է եւ սկսել են արագ կազմակերպել այսը դրա համար շատ բարդ է ոչ ոք չգիտի առաջինը բաքու կգնա հետո Երևան թե Թբիլիսի բայց նորից եմ ասում նախաձեռնությունն իրենն է ինքը տարածաշրջանում չի եղել եւ կարևորում է իր հանդիպումներ ամբողջ տարածաշրջանում սա նշանակում է որ միացյալ անգներում մեր տարածաշրջանի նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն կա կապված մի շարք հանգամանքներով բայց իհարկե առաջին հերթին դա Իրանն է Սիրիան է եւ այլն Ինչպես նշեցիք քննարկող հարցերի շրջանակում գինել մենք նաև Սիրիա հումանիտար առաքելության ուղարկում դեմ է միացյալ նահանգներ այդ առաքելության ուղարկելու թե ինչ հարց բնականաբար դեմ են միացյալ նահանգները կարծում են որ որևէ աջակցություն չպետք է ցուցաբերվի Ասադին իհարկե այստեղ դիրքորոշումները տարբեր են մեր ռազմավարական դա հումանիտար առաքելությունն է եւ որը գիտեք ռազմավ մեր ռազմավարական դաշնակիցը ռուսաստանի դաշնակիցը գտնվում է Սիրիա մարդեն քանի որ երկու տարի հա գտնվում է ընտեր իրականացնում է ռազմական գործողություններ իրականացնում է նաև հումանիտար ծրագրեր եւ մենք եթե հիշում ենք հումանիտար առաքելություն ռուսաստանի միջոցով ուղարկել ենք ոչ թե առաքելություն հումանիտար օգնություն ուղարկել ենք ռուսաստանի միջոցով Սիրիա մի քանի անգամ ռուսական ինքնաթիռներով գնացել է օգնություն հայաստանի կողմից Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին հիմա այստեղ ինչու մնա խնդիրը որ սա հայ ռուսական համատեղ ծրագիր է այսինքն խնդիրը Վաշինգտոնի տեսանկյունից է ցանկանենք որ սա հայ ռուսական համատեղ ծրագիր է իսկ ռուսաստանի գործողությունները այդ տարածաշրջանում միացյալ նահանգներում գնահատվում են որպես դիստաբիլիցիոն դիստաբիլիզացիա ստեղծող հիմա եթե հայաստանը գնում է ռուսաստանի դրոշի ներքո արդյոք գնում է ռուսաստանի դրոշի ներքո արդյոք մենք գնում ենք մեր դրոշի ներքո իհարկե հայ տարածին որ գնում ենք մեր դրոշի ներքո բայց կարծում եմ այստեղ նաև պետք է հաշվի առնել թե արդյոք մենք գնում ենք ռուսաստանի ընդհանուր հրամանատարության տակ թե ոչ սա կարևոր է երկրորդ պաշտպանության նախարարի հայ տարածություն կարար այն որ հայաստանի պաշտպանության նախարության մասնագետներն են գնում ոչ թե զինվորականներ այսինքն զինվորական առաքելություն չի որովհետև եթե զինվորական լիներ պետք է գնային ազգային ժողով եւ համապատասխան ազգային ժողովի որոշ շուն պետք է լիներ որպիսի հական ազարծողներ են գնալու ժրա գնալու են գնալու են հումանիտար մտարբեր բայց գնալու են նաև պաշտպանելու հայկական համայնքը այսպեսի ձևակերպումներ են եղել սակավորներ են տեղ ես չգիտեմ հական ազարծողներ են տեղ ինչ պիտի անեն հայկական համայնքին պաշտպանելու համար համենայն դեպս նրանք նույնպես մեկնում են պաշտպանության նախարարի հայ տարածություններ այներ որ այո մենք գնալու ենք մեր դրոշի ներքո բայց տեղում մեզ ռուսական կողմը աջակցություն ցուցաբերելու եմ եւ նաեւ Փաշինյանի ելույթի երևի թե հիշում եք հարավակներից մեկի ժամանակ որտեղ ասես որ ան նախադեպ հայ ռուսական հումանիտար ծրագիր ենք իրականացնելու այսինքն ըստ էության մենք կապել ենք արդեն մեզ ռուսաստանի հետ վեր քայլերը 
անելու տեսանկյունից, մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, նաև հապքմեր դաշնակցի հետ։ Եստեղ ես ներկարսում եմ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, թե ինչպես է Վաշինգտոնը տեսնում այս տարածաշորջանը, ոչ թե այն ինչ որ ես եմ կարծում։ Ես կարծում եմ որ իհարկե մենք մեր համայնքին, մենք մեր բարեկամներին, մեր եղբայրներ եւ քույրեր պաշտպանելու հանրաժեշտություն ունենք, իսկ թե ինչ մեթոդներով եւ երբ եւ ոնց, իսկ ինչու հիմա ոչ թե ասենք 2-3 հեկտարի առաջ եւ իրավիճակ ավելի ցանր, իհարկե ես ակնարկման թեմա է, բայց ամենայն դեպս արդեն կարծում եմ քաղաքական որոշումը կա եւ մոտ ժամանակները հայկական պաշտպանության նախարարության հայկական մասնագետները արդեն կլինեն սիրիայի տարբեր քաղաքներում ինչպես է կարծում այս հարցի հետ կապված հենց այս ժամանակահատվածում սիրիա ռուսական այսպես ռուսաստանի հետ համատեղ սիրիա հումանիտար առաքելություն ուղարկել է արդյոք փորձ է հաջոյանալու ռուսաստանի չեմ կարծում ստեղ հաջոյանալու խնդիր կա ու կարծում եմ որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ դիմել է նման խնդրանքով մեզ դիմել է նաև նման խնդրանքով ի դեպ նաև սիրիական կողմը համապատասխան գերատեսությունը ինչպես պաշտպանության նախարարը ասաց համապատասխան գերատեսությունը մեզ դիմել է եւ այստեղ մեզ հաշվում ենք երկու կողմից ունենք դիմում խնդրանք եւ ռուսաստանի եւ սիրիայի իշխանության եւ կարծում եմ սա պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով որ այնտեղ ունենք մեզ հայկական համայնք ազդեցիկ ազդեցության հայկական համայնք հայկական համայնքի դիրքորոշումը ճիշտն ասած չգիտեմ որովհետև հնարավորություն չեմ ունեցել զրուցելու մեր հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ հետ հասկանալու համար ինչպիսին են դրանց դիրքորոշումը բայց մի կարևոր բան էր այնտեղ ուզում ավելացնել ռուսաստանի եւ իրանի դեմ սանկցիաների հիմնական հատվածը հենց եղել է սիրիայում նրանց գործողությունների արդյունքում մենք այստեղ չափազանց զգույշ պետք է լինենք որովհետեւ նաեւ միացյալ նահանգների մոտ գրքեր այսպես ասենք չմբորբոքենք եւ նաեւ մեր դեմ որոշակի գործողություններ հաճ միջոցների տեսքով չլինեն որովհետեւ դրա մասին արդեն խոսվում է քանի որ միացյալ նահանգները մինչև այս այսպես ըմբռնումով են ունեցել իրանի եւ ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների սակայն այսօր ուժգնացել են դիվանագիտական եւ տնտեսական հարաբերություններ այս երկրների միջև այսօր միացյալ նահանգները արդյոք մեզ կկանգնեսնի այսպես երկընտրանքի առջև հույս ունեմ որ ոչ այսինքն առավելապես հակված եմ կարծելու որ նման ճնշումներ մեր վրա չեն լինի որպեսի ընտրեք կամ մեզ կամ նրանց որպես որովհետեւ նման ճնշում երբևէ չի էլ եղել մեր անկախության առաջին օրերից սկսված միացյալ նահանգները հասկացել են որ մենք ունենք 4 հարևան որից ընդհանուր երկուսի հետ ենք ունեցել բաց սահմաններ եւ բնական է որ նաև պետք է ունենանք կախվածություն վրաստանից եւ իրանից իրանը մշտապես խնդիներ է ունեցել արտակին աշխարի հետ եվրոպական միության երկրների կամ միացյալ նահանգների հետ իսրայելի հետ ռուսաստանի դաշնության այդ խնդիրներ է ունեցել մեր մյուս հարևանը վրաստան իսկ մեր մեր վիճակը բավականին ծանր է այդ առումով դրա համար եթե հիշում եք միացյալ նահանգները նախաձեռնել են ֆուտբոլային դիվանագիտությունը այսինքն մեծ հաշվում է նախաձեռնել են այլ աջակցում են շատ ակտիվ եւ գործում աջակցություններ դա եւ նախագահի մակարդակով եւ պետք արտուղար կլինտոնի մակարդակով եւ դրա նպատակային է որ հայ թուրքական սահմանը բացվեր եւ մենք հնարավորություն ունենանք նաեւ երրորդ պատուհան ունենանք մի անգամից դեպի եվրոպական միություն կամ թուրքական մեծ շուկա ինչը ըստ միացյալ նահանգների այդ ժամանակվա իշխանությունների որոշակի օրեն մեր կախվածությունը կնվազեցներ թե իրանից եւ թե ռուսաստանի դաշնությունից հիմնական նպատակը դա էր բայց գիտեք որ դա տեղի չունեցավ եւ այսօր մենք ունենք այն նպատակեր ինչ որ ունենք ֆուտբոլային դիվանագիտության այս նախաձեռնությունից առաջ անդրադառնալով այս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը հայաստան կարող են ասել որ սա վարչապետ նիկոլ փաշնյանի ամերիկյան միացյալ նահանգներ այցի շարունակությունն է միացյալ նահանգներ տեսեք այստեղ տեխնիկապես եթե ասենք միացյալ նահանգներ նիկոլ փաշնյան չի այցել էլ այնց այցել էլ մակի մակի գլխավոր գրասեն ջակ գտնվում է նյուրքում իհարկե այդ առումով ամերիկյան քաղաք է բայց այց եղել է ոչ թե երկու այլ եղել է մակ սակայն այդ այցի շրջանակներում հանդիպումներ եղել են այցի շրջանակներում եղել են հանդիպում հանդիպումներ բայց ոչ ամերիկյան կողմի հետ եթե հիշում եք այցից առաջ ակտիվ քննարկվում էր այն հարցը որ պետք է հայաստանի վարչապետը հանդիպում ունենա Թրամպի հետ եւ նախապատրաստական աշխատանքները ինչ որ տարվում ես այդ ժամանակ ասում եմ որ բացառվում է որ նման հանդիպում լինի որովհետեւ երկու առաջնորդների գրաֆիկները շատ ծանր են լինելու շատ ծանրաբեռնված են լինելու պատկերացրեք 180-190 երկրների ղեկավարներ գնում են նյուրք եւ միացյալ անգլերի նախագահներ այնտեղ բնականաբար քանի որ եկել հասել են նյուրք բնականաբար խնդրում են հանդիպում հարցեր քննարկելու համար բայց սпарզ է որ առաջնահերթությունները տրվում են անպետությունների որոնք ինսական նշանակություն են միացյալ նահանգների արտակին քաղաքականության համար դրա համար մենք տեսանք թե ովքեր են անպետությունները որոնց որոնք միացյալ նահանգների համար կարևոր նշանակություն են դա ֆրանսիաներ դա կորեաներ 
Ջապոնյան էր այսինքը պետություններ, որոնք միացալ նանգներ ամար, թե տնտեսական, թե կաղաքական, թե ռազմակաղաքական արմով լուրջ նշանակություն ունեն։ Դրամար այդ հայնդիպումը ես վացվարում է այն շամանակ, եվ հենց ա� Միացյալ անգդերի նախագա ոբաման և մերք էլ է չկարվոց անհանդիպել, որվ հետ են նրանց հանդիպումների գրավիկ այն կան խիտեր, որ իրար համար ժամանակ չգթան այս պետությունների առաշնորդները հանդիպելու համար հետո հանդիպեցին և Հայաստանի Հանրապետության արտակին գերատայսչությունների միջև, բայց բարսեր մակարդակի հանդիպումներ միացյալ նանգներ է թվերջին անգամ եղել են 2010 թվականին նախագահների միջև, ոբամայի և Սարգսյանի միջև, դրա� Եվ տասնում եկ տվականին մեկ անգամ հանդիպել են փոխ նախագա ջոբ այդեն ու վարճապ է տիգրան Սարգսյան, իս դրանից հետո արդեն բարձր մակարդակի հանդիպում էր ոչ նախագա նախագա, ոչ փոխ նախագա վարճապ է, ոչ պետ որակարգ և նոր լիցք հաղորդել երկողում հարաբերությունների, բայց նշեն, որ բոլտոնը բավականին ազդեցի մարդ է, եվ ես առումով շատ ավելի էվեկտիվ կարող է լինել բոլտնի հետ ինչուր հարցերի պայմանավորվածությունների � Ես տեղ մենք միացել նանգների ետ պետք է նոր որակար կարաջ կարշենք, որով ետեղ այն որակարկը, որակարկը այն հարցեր կան և այն որակարկը, որը գոյություն ուներ, կամ դեր եվս գոյություն ունի, դրանում կան խնդիրն դա պետք է թողենք երկու երեկ տարուց հետու լավագույն դեղ։ Ասեցվել է արդեն։ Այսօր լուծվող խնդիր չի, կրկնակի հարկումից խուսապող, ուրեմ են համաձայնագիրը, դա նույնպես պետք է թողենք մի կանի տարերու Սա չապազանց կարևորը և սա որոշակի բալանս կստեղցի այն ամեն ետ ինչոր մենք ունենք Հուսաստանի դաշնության հետ համատեղ Սիրայմ և միացյալ նանգներ կարող ենք ավղանստանում ունենալ և կարծում է միացյալ նանգներ կնդ խաղապա առակելություններում, այսինքը շատ բանկ է իրականում անելու, եթե նկատել եք միացել նանգնդրիս եկող ծանկացած մեզ ինչ, ծանկացած ուղերց շնորավորական, թե ինչ, միշտ միացել նանգնդրի հեկավարներ այդ ու ուղերցները մշտապես նորակալություն են հայտնում Հայաստանին, խաղապ առակերություններ ու ակտիվ գործունեության համար և միացել նանգներին աջակցելու համար և Սիրայից եկաս պախստականներին ապաստան տալու համար և կարսում ես տ Հայաստանի արտակին կաղաքականությունը կարելի ասել պող կապակցված է Հայամերիկյան և Հայարուսական հարաբերություններին, այդ արդմով ինչպես է գնահատում Հայարուսական հարաբերությունները և արդյոք այսօր վարած մեր արտակին կաղաքականությ պոխլրացման, մի պահ կոչվել է պոխլրացման, բալանսավորման և նման սկզբունքները է կոչվել։ Այսօր շառունակում ենք։ Այսօր աստեղության մենք շառունակում ենք բազմավեկտոր, տարբեր անուներ են եղել, բայց որո կարույցների միջոցով, դա կլինի հապկը, դա կլինի ապհն, դա կլինի իատմն, խորասում ենք մեր հարաբերություններ են ատոյի հետ, Եվրոպական միության հետ ստորագրում ենք համազայինագիր, Չինաստանի հետ նույնպես փորձում ենք տնտեսական գոտու հետ կապված որոշակի ոգուտներ նաև այստեղ կաղել, միացյալ 
ինչպես է ձևավորվել հայաստանի արտակին քաղաքականությունը ընդհանրապես հաշվի առնելով այն իրողությունները որոնք կան հաշվի առնելով որ ունես 4 հարևան որից երկուսի հետ սահմաններ էդ փակ են այն երկուսի հետ ունես իհարկե բաց սահմաններ բայց այդ երկուսն էլ իրենց հարցին պրոբլեմներ ունեն մեկը խորազմավարական դաշնակից հետ մյուսը աշխարի կեսի հետ այսինքն հայաստանի այստեղ շատ բան չի մնում անելու քան ունեն լայն արտակին քաղաքականությունը որ մենք ունենք որովհետև քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանի քաղաքական իրավիճակը եւ աշխարհ քաղաքական իրավիճակը թելադրում են որոշակի կանոններ որոնց չես կարող ուղղակի անտեսել դրա համար հայաստան ունի այն արտակին քաղաքականությունը որ ունի դա բազմավեկտոր բալանսավորված կամ կոմպլիմենտար ինչպես ուզում եք անվանեք ինչպես տարբեր նախարարներ կամ նախագահներ հայտարարել են այդպիսի քաղաքականությունը կա եղել եւ կարծում եմ կլինի որովհետեւ դա միակ էֆեկտիվ ճանապարհն է հիմա արդյոք մենք շատ ենք ավելի խորացնում ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները քան մյուսների հետ իհարկե այո որովհետեւ ի տարբերություն մնացած բոլոր պետությունների կամ միջազգային կառույցների ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորներից մեկն է համենայն դեպս դրա մասին կան պայմանագրեր դրա համար կա ռուսական ռազմաբազա որը գտնվում է հայաստանում դրա համար ռուսաստանից մենք զենք ենք զրկվում ներքին շուկայական գներից ցածր գներով այնպես որ այստեղ կարծում եմ նորից տրամաբանական է որ եվրոպական միությունը շատ ավելի հեռու է միացյալ նահանգները շատ ավելի հեռու է եւ այդ երկուսն էլ ավելի քիչ ազդեցություն են մեր տարածաշրջանում թե այսօր թե պատմական օրեն դրա համար է ձևավորված է այն արտակին քաղաքականություն այն ազդեցությունը որը մեր վրա կա եւ մենք փաստացի ուղղակի հաշվի ենք նստում այն իրողությունների հետ որոնք կա եւ խորսում ենք փոքր երկրներին բնորոշ այսպես կոչվա small state diplomacy կյանքի կոչել այնքանով որքանով հնարավոր է եւ ունենալ օկուտներ կամ կրել վնասներ հնարավորինս մեղմել վնասներ եւ օկուտներ ունենալ հնարավորինս շատ Անդրադարնան եւս մեկ հարցի այսօր հայաստանում անցկացվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթնա ժողովը որը նոր անկախ հայաստանի երևի ամենա խոշոր միջոցառումն է որ անցկացվում է մասնակցում են 84 երկրի 105 պատվիրակություններ հայաստանը նժամանել է նաեւ ֆրանսիայի վարչապետ Էմանուել Մակրոնը կանադայի ներողություն ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոն ինչ նշանակություն ունի այսօր այդ գագաթնա ժողովի անցկացում է հայաստանում ընդհանրապես որպես հասկանանք ինչ նշանակություն ունի այս գագաթնա ժողովը պետք է նախ հասկանանք ինչ նշանակություն ունի հայաստանի համար ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունը գիտեք որ որին անթամակցում են 2018 որին այո որին անթամակցում ենք բավականին երկար ժամանակ եւ որին բավականին ակտիվ այս գագաթնա ժողովը կազմակերպելու համար բավականին ակտիվ աշխատանք է տարվել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայաստանի արտգործ նախարարության եւ նաեւ նախորդ նախարարի կողմից ֆրանկոֆոնիան մեզ համար յուրահատուկ բալանս է արաբական երկրների լիգայի համար եւ իսլամական պետությունների համար այսինքն եթե կան միջազգային կառույցներ որտեղ որ շատ ինտեգրված շատ ակտիվ եւ լուրջ համագործակցում են արաբական պետությունները կամ իսլամական պետությունները եւ սովորաբար դա արտահայտվում է հայաստանի դեմ ապա սա մի կառույց է որը կարող է հայաստանը էֆեկտիվորեն օգտագործել պաշտպանվելու այն հարցակումներից այն հարվածներից որոնք մեզ սպառնում են իսլամական պետությունների կողմից ովքեր մշտապես աջակցել են ադրբեջանին ադրբեջանի տարածքային այսպես կոչված ամբողջականության սկզբունքի համար հիմա սա կարևոր կառույց է մեզ համար սա հնարավորությունների կառույց է մեզ համար սա նաև քաղաքակրթական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող կառույց է մեր համար եւ գիտեք որ հայ ֆրանսիական հարաբերությունները բարեկամական են եղել եւ ունեցել ենք նաեւ այդ բարեկամության խորհրդանիշ ունեցել ենք նաեւ այդ բարեկամության պատմություն ունեցել ենք ունենք այնտեղ լուրջ ազդեցիկ համայնք եւ ըստ էության մենք նաեւ այդ առումով ֆրանկոֆոն պետություն մեզ կարող ենք համարել եւ կարծում եմ որ այս գագաթնա ժողովը նաեւ մեզ համար նոր հնարավորություն է ներկայանալու աշխարհին ներկայացնելու հայաստանն ու հայաստանի պատմությունը աշխարհին այնպես որ սա կարևոր գագաթնա ժողով եւ կարծում եմ որ սա միջազգային ասպարեզում հայաստանի հեղինակությունը բարձրացնելու լավ շանս է եւ կարծում եմ այդ շանսը իսկ կարող ենք օգտվել եւ կօգտվենք այս գագաթնա ժողովին մասնակցում են նաև աֆրիկյան ֆրանկոֆոն մի շարք երկրներ այս առումով հետարքիր հանգամանքը այն է որ ադրբեջան վերջերս փորձում այսպես ակտիվ դիմանագիտական հարաբերություններ հաստատել աֆրիկյան երկրների հետ այդ առումով ինչ նշանակություն ունեն հարաբերությունների զարգացումը աֆրիկյան երկրների հետ հայաստանի առումով իհարկե շատ հաճախ լինում էր այնպես որ մենք ստիպված էինք լինում 
կրակը հանքցնող իր դերում այսպես ասած լինենք, որովհետև Ադրբեջանը գնում է ինչ-որ պետությունների հետ հարաբերություններ է հաստատում, այնտեղ սկսում էր իր քաղաքական օրակարգը առաջ մղել, պետություններ, որոնք մեզանից հեռու են, բայց քանի որ այդ պետությունները մակում անդամ պետություններ են միջազգային հարաբերությունների, միջազգային իրավունքի սուբյեկտ են, միջազգային հարաբերություններում կա, իհարկե Հայաստանը գնում էր Ադրբեջանից հետո, որովհետև փորձի Ադրբեջանի հասցրած վնասները մեղմի եւ ըստեյության նորից եմ ասում, էֆեկտը ստացում էր մոտավորապես հրշեջի էֆեկտի, որ դու գնում ես կրակը հանգստնել եւ որ արդեն բռնկվել է կրակը, բայց իրականության մեջ կարծում են կարող ենք նաեւ այնպես անել, որ պիսի մենք կրակը ինքներս վարենք եւ ըստեյության Ադրբեջանին թողենք դրա դեմ պայքարել, այսինքն մենք պետք է նաեւ հարսակողական լինենք շատ դեպքերում եւ սա նույնպես են հարաբերություն է որովհետև մենք դրան գնանք որովհետև կան ավրիկյան պետություններ ովքեր բացարձակ չեն հետաքրքրվում հայաստանի եւ ադրբեջանի հարաբերությունները ու լեռնային Ղարաբաղի խնդրով եւ կան պետություններ ովքեր լուր ֆինանսական խնդիրներ ունեն եւ ադրբեջանը կարողանում է խոստումներ տալով ներ դրումներ անելով նաֆտա դոլարներով ինչ ինչ բանաձևեր ենթադրենք այսպես ասենք ոկել նրանցից միավորված ազգերի կազմակերպություններում կամ ձայնի մի ձայն ավել այս բանազևի այն բանազևի համար ոկե դրա համար ես կարծում եմ որ սա նույնպես է նարավորությունը որ մենք կարող ենք կարողանանք աշխատենք աշխարհի տարբեր պետությունների հետ պետությունները որոնք կարծես թե մեզանից շատ հեռու են բայց իրականում աշխարհում 190 մոտ 190 պետություն կա եւ մակում դրանք կարևոր նշանակություն ունի բոլորի ձայների իրավունքը այդու անդարձ հավասար է այնպես որ այս բոլոր պետությունները հետ մենք պետք է աշխատենք որովհետև միջազգային կառույցներում դա մեզ ակնհայտորեն պետք է գալիս եւ կարծում եմ նաեւ պաշտպանվելու համար սա լուրջ նշանակություն ունի եւ ընդհանրացնելու մեր հարցազրույցը ինչպես է գնահատում վարչապետ նիկոլ փաշնյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը գիտեք փաշինյանը մեծ հաշով եթե նայենք եւ անկեղծ լինենք արտաքին քաղաքականության փորձ չուներ արտաքին քաղաքականության փորձ չուներ եւ սա տրամաբանական է որովհետեւ փաշինյանը դասական քաղաքական գործիչ էր եղել եւ ոչ թե պետական քաղաք պետական ծառայող էր եղել եւ այդ աստիճանները չեր անցել այն ճանապարով որով անցել էին մեր մնացած նախագահները ու գոնե Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարանի դեպքում որոնք պետական ծառայության մեջ եղել էին որպես գործադիր մարմնի անդամներ լեռնային Ղարաբաղում թե Հայաստանում իհարկե այդ առումով փորձի բացակայությունը ակնհայտ էր որ պետք է լիներ բայց կարծում եմ կարողացավ հավաքել թիմ որը որ կարողացավ ինչ որ առումով նաև այդ փորձի պակասը բալանսավորել եւ այստեղ կարևոր էր եւ արդգործ նախարարի նշանակումը որ պրոֆեսիոնալ դիվանագետը եւ ամբողջ իր կարիերան անցկացրել է հենց հենց արտակին գործերի նախարարությունում եւ պաշտպանության նախարարը չափազանց կարևոր ֆիգուրա արտակին քաղաքականության համար մանավանդ մեր պաշտպանության գործող պաշտպանության նախարարը որովհետեւ նա նույնպես ռազմական դիվանագիտության մեջ հմտություններ է ձեռք բերել այնպես որ կարծում եմ այս երեքով եւ մի քանի խորհրդականներով կամ մի քանի մարդկանցով ովքեր իրոք լուրջ պատկերացում ունեն արտակին քաղաքականության մասին կարծում եմ հաջողություն հաջողություններ հասնելու հնարավորություն կա եւ ես չեմ կարծում որ այս որ ինչ-որ լրջագույն տապալումներ կան արտակին քաղաքականության մեջ դրա մասին ինչ-որ հոսակցություններ լինում է որ տապալվել է ռուսական ուղությունը տապալվել է միացյալ նահանգների ուղությունը ոչ հայաստանում տեղի է ունեցել որը կազուսային իրավիճակ ես կարծում եմ ոչ կարծում եմ ոչ ընդհակառակը կարծում եմ նույնիսկ եթե մենք խնդիր ենք դիտում Սիրայում մեր հայտնվելը կամ ինչու մարդիկ խնդիր են դիտում դա Սիրայում մեր հայտնվելը մենք կարող ենք նաև հայտնվել միացյալ նահանգների կողքին Աֆղանստանում եւ բալանսավորել վիճակը այսինքն սա ավելի պրոակտիվ արտակին քաղաքականության հնարավորություն կարող է լինել ցանկացած դեպքում ցանկացած մեր որոշում ցանկացած մեր քայլ կարող է իհարկե նաեւ պես համար նոր հնարավորություն լինել ցանապես ինչ է հեղափոխությունը նոր հնարավորություններ եւ նոր մարտահրավերներ հեղափոխությունն էլ չէ իշխանափոխություն է նույնիսկ կարող չի իշ ճանապարով է եղել բայց դրանք նոր հնարավորություններ են եւ կարծում եմ որ գործող թիմը որը կա որ արտակին քաղաքականության հարցերով վարչապետին խորհուրդ է տալի դեպի նրա խորհուրդ են տալի ոչ միայն իր թիմի անդամներ այլ նաեւ մի շարք նախքին դիվանագետներ դեսպաններ եւ նա կարծում եմ այդ խորհուրդները լսում է ընդունում է այդ խորհուրդները ես կարծում եմ դա կարևոր բան է նրանք չաշխատելով կամ հայաստանում ընդհանրապես չլինելով նրան որոշակի ուղություններ խորհուրդ են տալիս որ սա է կարևոր նա է կարևոր եւ նա ընդունում է կարծում եմ դրանք ամեն ինչպես նրա կայլերում որոշ կայլերում ես դրանք դա տեսնում եմ եւ կարծում եմ որ դա կարևոր է որ կողքից նաեւ կարծիքներ կամ կողքից նաեւ գաղափարներ եւ մտքեր նրան տալիս են եւ նա ընդունում է դրա համար պետք է հույս ունենանք որ ամեն ինչ լավ կընթանա եւ լուրջ կազուսային խնդիրների վերջով հայաստանի հարցերն արտակին քաղաքականություն չի կանգնի նակարծում Բարոն Սարգսյան է թարքի զրույցի համար հիշեցնեն որ այսօր մեր տաղավարում արտակին քաղաքական եւ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ զրուցեցին քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ